attending this uh, press conference. This time, there are limited in that in Tarawat ng mga representatives from our media group. Pero virtually, pwede na sarang pagkayana through Miss Joy. Uh, Pakiplay nila later si Tuman Karen. Karen Dautos. Now, we have three resource persons para si Natong Press Conference. Siya ang Natong uh, Provincial DOH Officer, Dr. Robert Francisco, na mamagunan tagapagpahulo sa natin mga health concerns na binasinin na pagka-COVID din sa atong probinsya na ng representative sa natin PNP, sa natin NSPPO, pakali sa Unified Tuman who happens also to be the Chief of Police of Patangman Major Joseph Curitano and our Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer na mga magpapadangat sa atin sa mga GIOs ng mga programa as well as mga plano sa provincial government na itungod sila nga itong COVID-19 response. So yan na, tingalanta na na ang atong pagpapiyana yata na itong floor sa atong mga media friends as well as development workers. Si Eugene Mondanio Inano, Servisyo Publiko on that news online. TJFM nga nasugat man representative liwat isa na PDRR. Uh, sir, uh, siguro si Sir Gitsano o tingnan si Sir Arin ang magbaton. Uh, Nato ang status siya na sa natong uh, quarantine din sa probinsya sa North East and uh, Samar. Uh, uh, status as a preventive measure by the governor. Second, right now with, with the widespread um, contact tracing in the entire province, it is, it's been contemplated already as a containment uh, um, strategy of uh, the provincial government. And along with that are the necessary actions or uh, necessary allowable activities under that quality. From movement of persons to the business operations allowed and other related activities limited by the community board, the general community board. Sir, follow up on the line to Dr. Francisco. Sir, any statement regarding sa yung sugat nga nagbubabuan ni Stray sa na virus? I'm Dr. Romero Francisco, the provincial DH officer from Northern Summer. Actually, may mga reports, ano? At kung may ito natin makita sa mga like WHO or CDC, rato sila ang may hawak di si kita ang ang virus ano. so may mga may mga findings na suga dito uh, at uh, may mga strain ang um, uh, coronavirus actually nature ito siya sa virus nature ito sa virus na nag mutate uh, we're hoping na sana yung mutation niya uh, to a milder to a milder uh, form uh, kasi if you compare uh, pag start din talaga sa Uh, uh, pandemic, uh, damo ng mga death. No? Uh, compared to, yan ha, uh, although may mga death, pero uh, di rin natin pariho sa mga Although, ang iya uh, uh, transmission, medyo malaksi yan. No? Medyo malaksi uh, i-compare. Good morning po, Joey uh, Bellamore sa PGM 106.3. Ang tanda ko na sa na abisan siya na siguro kay Sir Echano, siguro po ibig. Ah, yung bakita sa mga provincial protocol na basihan siya ng pagtagapubid or na pattern na kita sa na sa national. 
course, um, there's a national policy that we have a customized uh, policies on local, uh, locally standard individuals and the ROFs management. We, al we also have a clear policy on authorized person outside the residence and uh, the provisions of general community quarantine, the general provisions under general community quarantine are automatically absorbed in, in, in those in, in our policy in our, in our policy declarations. So my own national as our guidance that we will not overextend and we also have customized policy based on the recent developments and and uh, and uh, the, the particular scenarios that we are facing. Siguro sa ato na kaser uh, Kilitano, uh, na nung uh, ato din himos yung pag-stricto, sa ato mga border point, uh, ang nagkakasulod ang mga riders, kung ang iba nga ni, nagpapakasulod, uh, sin, waray mang ipipresenta ng papita. Hi, good morning. Uh, I am Police Major Joseph Capitano, the Chief Operation of NSPPO, the Nazim Tai, the Prisoner in Charge of Katarman. So, any more questions, sir, about the Pananuba uh, Ginagawa ng PT, some of orders? Usually, ang, uh, we have a regular ano, guidance sa mga officers on officers' uh, duty, yung mga UDI, tinatawag namin. They are guided to uh, monitor mga a few city namin, especially mga voters, na to implement, to be guided na mag-strict talaga sila ng implementation sa checking ng travel authority. Especially na ngayon, bumalik na yung GCQ natin. Then recently, kahapon to, uh, gumawa, kami, gumawa kami ng radio message to the few cities sa mga voter namin na mag-impose sila ng talaga higpita nila yung pag-check. That's why nga yung border natin ng San Isidro, umatras na yan, nasa may salvation area. Just to be sure na, kasi sa San Isidro, sa uh, ano, uh, kagalipaw, wala doon signal at saka risk yung, yung security din ng mga polis natin. So, inatras natin yan to be sure na sa sila at saka may communication at the same time, uh, maganda ang implementation nila ng mga guidelines doon para sa border checking. Uh, good morning, sir. I am Tita Cardinal of the Philippine Information Agency. Uh, and you got concern, did it at Katarman or province wide? About QCP, ma'am, province wide. Province wide. Uh, now, now that we are under general community quarantine, uh, may na ba po kit na nag-border control checkpoint sa Lope de Vega kasi lately I've heard na in and out na mga taan, mga private vehicles dito sa ato. Karay po na, sir, i-confirm kay uh, just last night uh, mayak na imod mo from Calbayo, doon diretso na sila dito sa ato. Okay ma'am. Ah, actually yung Calbayo kasi po dito yan. Yes. Ang nakadetail doon na pinpin natin uh, 24-7 naman yung duty na nagawa mo. Ang problema nga lang dyan, kasi yan ang palagi namin concern about the QCP. Kasi ang isip kasi ng tao, pag QCP, pulis lang, no. Hindi naman yan PNP checkpoint. Kasi pag sinabi na quarantine control points, composite po yan lang ng iba't ibang agency. Supposed to be. Yan ang original design. Pero kung makikita mo, the actual na nagkakandap ng chicken to, PNP na lang. Even the PNP na lang, hindi wala na doon eh. The PNP. Uh, dapat sana dyan, uh, lahat ay, uh, i-port yan lahat ng, ng mga agency. Hindi lang PNP. Kasi QCP yan, hindi yung PNP checkpoint yung ginahan din ng mga police natin. Pero, ganun pa rin, we are there, 24 hours. Nga, ang kaso na lang dyan, mama, eh, mga tao rin din lang doon eh, hindi naman nila kaya na Ito, uh, gano'n siya. May mga time na siya mo nakikita nyo, na gano'n na lang. Pero sige pa rin ang trabaho nila. Continuous pa rin yan. Uh, kasi, sir, uh, 
sir, dati, hindi natin concern yung tangkaploban, tangkakmanoan, tangkakmanoan, pero knowing the situation, nga nagtigitaas na ang nagtigitaas na ang confirmed COVID positive case na si ang local transmission from Tagloban, from Tagloban, uh, sana ipahipit naman si Maupaya na natong borders kay ano naman kita uh, uh, general community quarantine. Siguro sa ito pwede ano, medyo uh, lax kita pero yan na siguro uh, I would suggest na kung pwede, istituhan na natin border control point somewhere in Lope de Deda. Kasi if you notice, if you go to Tacloban, uh, may nag-checkpoint sa'yo somewhere in, before entering Calbayo. Then going to Katbalogan, in fact, in Katbalogan, they are not allow, allowing any vehicle coming from Manila. Kasi hanok sila kutigil sa Manila. So, checkpoint nila, ginitim din doon nila ang inyong travel pass, ang inyong uh, medical certificate. Sana ganun din ang gagawin natin dito sa atin. No? Kay, so we are facing now the COVID challenge. Ano? So, dirikit mas good na secure packet with the recent development. So, sana brudring nila kita, sir. Ano? Siguro katuon mo si Mayor, makibulig ka, kay iraman itong dito liwat. Uh, LGU concern, siguro burublig nila ini ng airport para manmanan tagi mga po na natin uh, Loki de Vega border control point. Yes, Mama. Isa na lang concern namin din kasi actually kung bakit ba nandun ang PNP? Ang PNP na doon mga is to check the travel authority. Yung iba dyan sana uh, dapat <coughs> ini isa yan, meron yung ano, terminal scanner. Yes, dapat. Tinitsik lang namin yung travel authority but we are not seeking the interstate correction kasi wala kayo ano doon. Hindi naman namin ano na mag-ganyan, hindi namin alam yan eh kung paano how to handle kung merong mga figure na ganyan. Then mag-disinfect din sa mga pada. Dapat may bureau fire doon na nakatalaga. Pero as of sa ngayon wala akong nakikita doon. Only PNP. So yung panawagan namin, hindi lang sa PNP. Sa lahat sana magtulungan tayo. Even sa yung agency ma'am, ipaabot sa kanila na tumulong din sa PNP. Kasi hindi naman ito pinipi lang. Huwag ka akong sakit na tanan para para sa atin din naman doon. Yes, sir. Thank you. Dr. Pinam, sir, tama yun. Dahil nga sa mga measures na yun, actually, we came up with a system na implement dyan sa mga provincial border patrol natin. Una, kung mga sinabi nga natin si o na si Gov, tumawag kay Mayor Paliok ano, na i-reinforce yung yung Lopi border ng tao at meron na silang gagawin dyan ngayon, ano, mula, mula kahapon hanggang ngayon. Supposedly dry run ng system na i-implement namin kasi ang pinaka pinaka magandang sistema na nag-develop natin is yung Allen Fort Operations natin. So with, with that, we wanted it adapted sa mga border patrol. No? Kasi we were facing Manila trying to, to contain the virus from Manila but nag-backdoor yung virus sa atin. No? Sa likod, look, ang, ang initial na reading namin galing na patalog. So, so yun yung, yung isang na napakaritik natin sa policy sa para i-contain yung galing from, from Luzon pero hindi, pwede pala tayong masingita ng katalogan ng katalogan so so yun uh, it's along the line din naman dahil from GCQ to modified GCQ kaya merong talagang pagre-relax sa level ng ng ano din natin control uh, sa at containment natin sa mga border patrol kasi nag-iba yung nature from GCQ to MGCQ. Like, when you are in MGCQ, you, you, you will allow the movement from the areas, from other areas to your area. No? So, kung within the region lang yan, allowed yung, yung movement. No? So, so, yun yung isang, ano, no? isang, isang uh, tinitingnan natin na nagiging, kaya hindi naman din lang pagiging kampante yun, talaga tinaalaw ng policy yung mga movement na yun. So, uh, tapos, so, ang, ang resolution dyan ng provincial government is strengthen yun. Actually, last, last 
Friday pa, last week, nagsasabi na si Coop na uh, puntahan ng mga borders, i-strengthen. Kaya si Major Kilata na tuloy-tuloy kami na nag-uusap-usap at tumaya talaga ng tao. No? Hindi lang yung pupunta tayo, eh, check, no? pati yung local governments, provincial governments, tumaya ng tao sa mga areas na yun. So, tama yung sinasabi ni ni Ken, uh, ni Major Kilitan um, on, on that respect. So, yun lamang po, uh, rest assured na yung, yung provincial government talaga gagawin yung yung i-re-impose no, yung pag-strengthen ng mga border uh, patrol natin sa areas na yun. Okay, salamat. Ito si Jane, karik na tayo sa DISM. Uh, good morning daw, pare ko na ipakiana. Pwede ba sa atin kaya na kita uh, local transmission? Good morning once again. Uh, siguro pwede ibalitan ko muna uh, ano bang ano pang define nato sa local transmission. Uh, may nakasay kita doon ha, uh, category of cases. Uh, though sa national level, uh, uh, they are trying to revise this one, pero at present, amo yun eh. Uh, may nakita doon ang mga category of cases. We have the imported case and the local case. So pag sinigaling yung imported case, uh, those coming from outside the country, or pwede yung those uh, cases coming from outside our province. So maging, local, uh, maging imported case. And in the local case, may nakita the category, sub-categorized na duha. Uh, a local case, uh, makonsider siya a local case if uh, the infected uh, person is a local resident of uh, that area with no history of travel, but uh, probably there's a history of exposure from imported case. Uh, or from uh, local case existing in the in the in the community. So the subcategory of local uh, case we have the localized transmission and then the community transmission. So the question regarding uh, local transmission in the province since we have already recorded kagabi uh, uh, may kita two local cases. Uh, to local cases, so we can we can say that there is a uh, local transmission uh, in a specific area, uh, uh, especially in Ireland. Uh, though in Qatar, one before we have a health worker infected, uh, uh, it is also a local resident, no history of travel, but the succeeding test of all close contacts uh, were negative, so it, it was contained. It was contained. Okay. Si Tomisman Daza pa, pag, pag, pagka ni sa Karen Summer, yung pasiya na may ulari ng protocol sa uh, Department of Health. Actually, regarding ano, uh, may nakita gene, uh, general rule, no? general rule uh, naging susunod uh, from the national, from the national uh, IETF, from the regional and then also from the provincial. Okay, a general rule just is a mga upward, uh, no quarantine. Uh, except, may mga exceptions kita. And we patent also that uh, protocol uh, sa national and also from uh, the regional. Uh, but there is also a specific uh, protocol uh, in every municipality, you know, in every municipality. Now, for health protocols uh, regarding uh, wearing of masks, uh, uh, social distancing, and then um, we are we, we are investigating that one because uh, based on the posts that we that we receive, no? uh, so far not not a mask, uh, but I think the social distancing we are we are we are taking into consideration. Uh, kasi hindi na ito makaklaro kasi sa mga uh, ibang mga uh, posts. Though, uh, based on the contact tracing that we, ano, that we receive, the data that we receive, uh, of a big crowd, the close contact is only about 30. So, meaning, na-observe naman siguro ang social distancing. 
with other with other participants of uh, of that uh, of that event. Uh, good morning, sa ato watanan. So we must have mga resource persons. Karay ko na i raise ni nga nagparauyag sa mga una agap iba. Hiunong siya nga nagpapara ko sa baybayan ko nga, nagpapara screen grab ko ito, tapos ipapasa ko sa group chat, na nagilig ng mga ngaran, ng mga positive ng mga cases, di sa ato provincia, wala na malabot sa ibang lugar, di nga sa ato provincia, and this is practically uh, putting the per personal interest sa mga tao at stake, kay maistig matay sa mga gudiwat sira. Um, may ang ba sini ginihimo o hihimo ang kapitan ang atong Provincial Interagency Task Force in coordination of course ang PNP ng San Department of Health nga matrack down ini ng naglilig sa information nga nag-aabit pag-spread sini because practically the intention is malicious eh and this is derogatory so I think kung masampulan siguro ini may makihaan Bangin matuko na gano'n eh because the flow of information about positive cases magpapada yung gano'n eh pero ang punto is how are we going to contain the malicious spread of this uh, data which is supposedly protected by the Data Privacy Act uh, nasan iniliwag nga bayanihan uh, to heal as one act So, para siguro rin ikan, Peter M.O., uh, Ray Itzano, bagay may may dugang sini si Major Kinitano o bagay may uh, dugang na si input si uh, Dr. Romel Francisco. Yung isang, yung RA-11332. Yung RA-11332 is malinaw doon na sinasabi niya. Ito yung ginagamit namin pag file ng case na sa pag-tamper ng ng uh, records intentionally providing information uh, and 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 sayo din na sa section ng sayo din na niya pwede rin siya magamit sa mga students sa mga uh, kaso if you get the uh, cooperation of National Bureau of Investigation kahit pag electronic ano man uh, uh, electronic or process electronic evidence mas MDI na lang may capacity sila you can coordinate with them to to probably Uh, make a point no, on, on this matter. Say, at pag an authorized to disclosure yung information, that's punishable. Uh, one month, uh, not less than one month, at saka not more than six, six months. Eh. So, tapos may fine task. So we will, to make a point, we will, we will coordinate with the NBI to do the money para ma-tap down yung advancing uh, an authorized disclosure of information. Um, if I may say so, ngan kung tama na ako uh, nasundan sa di mo pahayag uh, survey, magiging mo ba na kamo step? But uh, as far as I uh, uh, understand, mali damo na ini ka basis nga nagpara circulate ini nga mga information. Apsa ako parte pag naabot iton, baga ko ayaw na ini spread. So pasa ko dahil sa group chat, sa media, ngan sa 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 PIA yung mga sa PIA and from there doon kami nagkakayaw sa brainstorming ano, ano ba kasi sugat si Lee? Uh, so uh, most probably kaya na kasi nang group chat na, na, nakuha mo ba naman ito so yan na pag raise ko siya question uh, nakuha ko sa iyo mga magiging mo pala ka mo ngayon sa Lee actually uh, siguro hindi lang particular sa ano na yun we've been filing information cases of information to do ano facilitate the filing of cases of information sa sa ano uh, sa courts In fact, uh, witnesses ang mga staff na ano, sa sulat sa mga kaso yun. So, in, as to the, the record, meron naman yung ginagawa talaga to, to prevent that. Okay. So, yun yung ano. Siguro kailangan lang ma-brought up yun at ma-ilagay ma, ma sa, sa mag-start ma, 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 uh, na yung case build up para sa ganang mga tipo ng kaso. Pero hmm. definitely, because of are uh, no, no, uh, very, very stringent uh, policy and implementation of the policy. 
kahit na yung mga yung office namin pinakatawag na sa sambod ng palagigets <coughs> still summer para para magdambato na no? so that 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 shows that we are we are we are serious in the business of sa pagpositive sa mga ganang mali ano so yun yun lang yun lang yun lang yun so yun 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 Okay, uh, thank you so much for that, uh, uh, Sir Ray. Um, ngani, along that line, makasugad ako nga uh, very significant na efforts nga ginimo sa Provincial Interagency Task Force, ngayon sa Provincial uh, Incident Management Team, uh, likewise using uh, resources already of the province para ma-address ini yan ang uh, Uh, pandemia no din sa atong probinsya and i'm not intending to cast aspersion ano sa new effort nga tanan kay sa ako parte bago pa appear pa gyapo no sa sa, sa frontliner no kundi sini nga may linusot nga kita bo na kundi in masusugod pa gud nato nga apor or uh, authorized person outside the residence ang uh, daw sugad gintikangan sa iyan na masasabad natin nga uh, societal hibok ano ito para sa unrest ba ito confusion mayon pa ba kita si naiimdan na posibli ang inatong i-improve doon sa PIATF ng sa PIMT sa paghandol sa mga sitwasyon nga sugad sini nga Baga, mayawon si sumunod nga din nga apor, mayawon si maupay nga monitoring, and kung na naman, di rin na matagan ba si chance nga maging kosin bago pa kontasyon. So, the question is uh, laid on the table for any more resource persons to share or shed light on. Uh, sa policy ng APOR, maging nga ba yung advisory ni Ro, uh, issued in uh, noong June, no? katapos sa mundo. Malino doon na uh, yung classification, yung general policy on authorized person outside the residence, yung procedure, uh, yung exceptions, yung exceptions sa kanyang procedures. Uh. So, malino doon, uh, initial yun, binigay sa mga local chief executive as guidelines ng provincial government. Uh, so, ang ang, ang ang bola natin ng ngayon, kasi ang implementation nito mas localized eh. Uh, it's, it's the RHU doctor who will, who will check the, the A4 if he comes from comi from areas where there is community transmission or local transmission. No? So, ada ada but the submit ko sa local task force and, 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 and say yung authorized person outside the residence. And the rest of the procedures follow. Hmm yun yung malinaw ang policy natin dyan. Kung, kung if, it, if it's pertaining to kong, kong tasa, uh, siguro Katarman IDF ang, ang pwedeng tanongin doon kasi sila naman ang mag-handle since Katarman area naman yan. So, sino ang problem ba yun? Additional lang. Uh, regarding ito uh, protocol. Uh, that's very clear yung protocol, the existing protocol. Yesterday, uh, there was a virtual meeting among uh, municipal health officers. Uh, uh, they are proposing a, a revision. Uh, they are finalizing kasi kahapon uh, natapos kami mga past time. Uh, they are uh, proposing a revision and then ipapasa sa PNTF uh, para tingnan din anong, anong gusto ng mga municipal health officers uh, regarding the management of uh, Uh, APOR and also the management, the protocol of travelers, no? of travelers coming from areas with local transmission and community transmission within uh, Region 8. So, yun ang mga discussions. Uh, baka in the next talk, mga sabit na sa PAT, i-forward din sa PATF for approval. So, may mga, may mga steps na na hindi mo because at the local level, uh, iba-iba kasi ang implementation. May municipality na very strict. May, may, may municipality na 
uh, minimum ano lang, minimum uh, requirements lang ang hinihingi niya. May iba nila na yung dagdaga niya. So, kaya they want to have a harmonized uh, protocol uh, on the management of uh, travelers within the region and also after. But of course, everything is uh, within the supervisory power of the provincial agency yes, sir. management task force. Salamat, sir. Uh, although I'm no resource person here now, a uh, little backgrounder. Okay. Kasi ito na sino ba ni Doc Rogel na ang policy kasi sa national is pag April ka waray warranting. warranting. However, ang province, order mo sino ba, di rin pwede. So, nagbutang kita exception to that rule. Magkakwarantin niya ako na day 4 kung tigang ka sa critical area, kung tigang ka sa, sa may, kung may exposure pa, kung may symptoms ka. Now, hindi na kasi na policy, hindi rin na ito ginagin tatanggalan, kapatanan, LGUs to influence ang mga kamunyan. Kasi nga, ang general rule kasi is, waray talaga. Ang promise na butang ikano, na ikwarantin niya ako. Ang proposal kasi yan is uniform na lang. Oh. That is now the proposal. Pero there is nothing wrong with our policy. Kasi, kita na nga nila na nagbutang exceptions na dapat ko di-quarantine nila na ipor kapag suwan sila na panita mo. And the problem is, pagkapag ko sa LGUs, iba-iba na itong implementation kasi iba-iba na itong policy. That is why, mo pa yun na sila step ang ginihin mo sa and DOH through the organization, through in a collective effort sa natin mga uh, municipal health officers na magkayo na kundla uni uh, uniform policy on the management of A4 as well as other visitors. Uniform na kundla so that di rin na wakong parangan na naman sa ganito, na naman sa ganyan. So ito na ang background of visitors. Sa relative to that, Sir Allen, sa imo, you explained a while ago. Paano natin ilhandle na natin bisita na nagkakabot niya, di ba? Or magigit mga bisita from the national government. Considering ito niya general rule sa APO. Ano? Ma-apply ba ito sa natin na mga local residents na nangunguli o nagkakade or patiliwan sa atong bisita? Kasi they are possible carriers also as yes. Kadamo si Tony na nag-o-old niya di. Kami nga ni, cover kami, kaya instructed kami sa aming mga big boss. Pero ano ang fear? Hada ka mag-cover kayo sa maaram food safety ka o diri. So, paano na ito ito ni Hando? Dito sa ato, locally. Kung may bisita nga magkading from the national, from the regional, paano ito na ito ni Hando? Parino ba sa ato ang protocol ng Himon para sa local residents kay Ang virus, wala yung mag-inaid, sir. Actually, that question, yan ha, magbaba ko ang baton. Kasi siya, han, saan tayo na nakadiyan ng mga, ako ay no, na hindi na gino-refer, kasi nakadita sa test the secretary. We were then under MGCQ. Yes, sir. Na under MGCQ, lacks good alam. Kung nga tanan. Now that we are in to GCQ, Mag-iba talaga ang tanda na policies. So, by sa first, sa national, na gila sa mga omnibus guidelines. And second, based on the proposals of the, of the uh, municipal health officers na ginapainalize nila, sa mga doc, yan ang adlaw. That is why I cannot comment it yet kung paano natin ito ang kay. I would not want to preempt kung na natin ang magiging proposals. Especially the bawa pa nila, may mga lesson learned, sini nga, sa na national policy. So that is why also, dapat aroon nato ko sa region as well as sa national na iba-iba ang situation sa kada province na dirigod siguro nato dapat uh, in the morning na dirigod ang pag-implementar sa mga polisiya para po yung dapat. That is why, ang aim kasi sa national may tindihan nato niya na mag-uniform ang policy. Sometimes kasi ang policies diri mo talaga na-implementar uniformly pag sa mga lugar kay iba-iba man, di rin man equally ano, uh, situated, di rin man para po yung ano, sitwasyon. Dapat baga pa, customized na. Yes, so, mga no, naman na. Pero ang an, gearing toward, dapat, di ba, sa sabi ko, maalala natin, at the onset of the COVID, 
kanya-kanya jacket policy to the point na kami sa national in uniform so makita niya na natin hang yun natin siya and we cannot then violate na natin na naman na kami yun and natin kung tubula ka na sa propose na ini to love to be mas mawag pa yun no problem Pagkakaan natin ka kaya Danny Baladi nga para ka Sir Echano gaano po kahugot ang pagpatuman na sa ato ng mga quarantine na facilities na di rin man kuno parehas ang treatment may maluwag na yung mayaong isulito Generally, of course may pick ang mga policies sa mga quarantine facilities na ito kung mayaong man na lumuluwag like yung nangyari sa Lamisari, sa mga kumukuntaan, uh, yung space na dyan na, na, na naging reason para, para magkaroon sa local transmission dito sa Sulod, sa, sa atong quarantine facilities, uh, <coughs> incorrect dahil tayo natin ito. Kaya sa atong mga quarantine facilities, naging mga health workers, as managers ng quarantine facilities para ma-secure na yung mga health protocols is always in place. No? And it's been proven no? sa holding area. Kahit sa mga holding areas natin, may, may nurse tayo no? para makita na ma-insure yung, yung, yung health protocols is always, are always in place. No? So yun yung, uh, yun yung material conditions na at yung policy na pinag-provide ng provincial government para ma-insure na uniform yung implementation ng, ng mga policy sa loob, sa loob ng mga quarantine facilities po. Hindi kang pakihapon ka, Danny Baladi niya. Nangunta na siya. Mga pag-estricto po sa mga dinadayong mga hotspots at sa mga beach resort na mga aksyon sa na probinsya ng PNP kaupo ng LGU sa mga nasulod na hirimat po ng residente sa lugar. Ang pagkakaibalong doon kasi sa mga sa gathering, 
Ang alaw dito sa resolution number 3 ng Katarman, uh, 50%. Pero panuwi na mayroon approve na yung GCQ natin. So, we will uh, contact sa ano, yung church administrator to ibigay to resolution na ganito. Uh, 10 person na lang ang pwede mag-attend sa mass. So, yan ang pagkakaiba lang. Pero, halos lahat naman parehas sa buwan, sa GCQ na yun. But, uh, sa 30 lang to. Sa 30 lang to. Then, may inform din ng church na hanggat may GCQ tayo, yan ang magiging uh, laman ng simba nila. It's only 10 person allowed lang. Yan, sir. Salamat, Sir Trita. Mayroon na pang tanato ka ng Dr. Francisco. Ado, may o istorya regarding sa positive nga nagpaparty sa pungkos ng alin. Uh, pwede tayo mabaruan na ano sini ang uh, kumatukuran ng istorya. Uh, uh, ito nga, no? ito nga uh, uh, report, uh, uh, i-validated uh, that one. Uh, and uh, na-confirm ko may the event na ginhi mo. And then, hindi natin dyan sa uh, tamo ang mga bisita. Uh, in fact, dito sa uh, base sa contact tracing, you know, base, base sa contact tracing, uh, sa release na positive ka gap ini, uh, sa isang municipality lang, uh, as of this morning, umabot kami ng 250 close contacts. Uh, close contact or positive. Uh, so, uh, Uh, during the birthday and other ano ba, and other other events after <coughs> that, uh, after the party. Salamat daw po. Ah, uh, dagdag ko lang sir kasi may may meron text na about PNP na about party. Kasi gusto ko rin na report tayo magano. We have, of course, uh, mag-investigate din tayo kung sino yung, kung saan gali yung source na info. Uh, before tayo mag, kasi napapaglisa, ano, 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 About sa PNP cancer naman, yung sa Odalita. Allegedly, na nagkaroon na ng party yung Odalita, but in fact, yung, yung nangyayari din sa, ano, turnover command, hindi party. Turnover command, yung hindi yung party na party party, turnover command, yung hindi. Program yun. Kaya ito, uh, protokol naman na... Uh, official function. Official function. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Kaya ito. Dr. Tegan, kaya na kaya rin ang huto sa kumusta kung kuno. Kumusta na ano ang kamutangan sa PPS uh, sa atin mga medical workers sa aking uba may tada? As far as uh, more than no? uh, 850 plus uh, Frontliners and medical workers na po. Uh, the, the provincial government has ably provided the, the frontliners, medical and non-medical frontliners, their uh, protective uh, equipment. No less than the governor has set the standard for for those people, for our people in the front lines. No? So he make, he's making sure that everybody is protected no? sa, no, sa, sa ganito. And even he sets himself as, as, as ano, paano, paano maging maingat sa harap ng, ng mga meetings or, or, or mga face-to-face -face interactions. No? Kaya alam na alam po ni Lord Martin kung gano'ng kahalaga yung supply side ng ating mga protective equipment para sa ating frontliners. Kaya up, hanggang ngayon, no, hindi pa rin tayo nauubusan at uh, steady yung supply ng ating mga protective equipment para sa mga frontliners. Hindi ba mga kanina na mission ng mga party-party dito sa Bayan tapos ako, the latest na yung mga nagagawas ng mga pictures na mayroong mga 
Patanggal ng mga official na Christian na rin sa akin, mga picture, mga picture sa rito. Pwede ba hindi sila, pwede ba hindi sila makasuhan? Eh, isa na parang panawagan na social distancing, bawal mga party-party mo na mag-attend, pero mali sa naman ng mga may leaders. Kaya isa na pwede ba hindi sila kung matulang yung watsin kang nga yan, na kaso? Kung sa mga mga GCQ na natorpe yan, o in GCQ? in GCQ pa. Kasi kung in GCQ, meron naman perfect represent lang. Yung limited lang sila na. Yung parte naman sa pagkaso, anyway, ang PNP, basta may complainant lang. May mag-execute ng affidavit, may evidensya. Ang PNP, kahit naman sa opisina, pwede yan mag-assist para mag-file ng kaso. Ito ang mag-handle yan, ma'am, kung saan yung kung saan yun na area nangyari. Kung sa halimbawa, kung alin doon sa alin doon, sila doon ang mag-ahal din kung papalo niyan. Kung may kumpihan, may mga kumpihan. Kung mara, para lang yun sa mga pictures, yung mga pictures, yung mga pictures, yung mga kasi di naman basta-basta tayo mag-post. Pwede niyo mag-post, nagbabayunit din siya ng right ng iba eh. Kasi, ah, yung ginagawa nila kung sa GCQ yan, hindi naman yung bawal. Ang nakabawal nila, kinakaragahan ng mga yung statement na nakakano dyan eh. Ad libs. O yung mga right libs na lang dyan. Paano sinula at ano ilalagay, yan ang bibigyan ng takot. Pero kung titingnan naman yung actual na nangyayari na wala namang alam yung picture na nang pinagbabasya natin eh. We are not referring to picture or the ano na actual kung may video, mas maganda. Kasi nag-move yun eh. Pero kung picture lang, uh, may mga forensic tayo na marunong dyan para mag-investiga. Before mapatunayan, ay legal yun. As evidence. Thank you, sir. Sa'yo na lang ang Siguro kayo siya rin. Sir, alin na yung bakuan? Ano ba ba siyang government ba? Nagkang iba pa kung tulungan ko sa DIT na kung pwede tanong extension ng mga classroom ng nagkamit yan na kung quarantine facility. Pero magkakamit pa ba yan yung mga sila? Request sa DepEd is not as a province as a whole nag-request na kada bungto kaya di rin tanong kasi na bungto nagkakamit na natin sikilahan. Ang nagkakamit na bungto na nagkakamit na sikilahan ngayon hindi hindi mo na nila ngayon pagkita ako Nagpapatay ko ba ng iba? So, na-approve. Approve. Pero ang ato yung nitigam ng sinena ang announcement sa DepEd na October 5 na nangyari ako. Last minute. Although, ang last nga pag last nga pag meeting ni Governor with the with the mayors and with SDS ang compromise ko talaga ni him is kailangan man ako sa DepEd ang ma-copian sa mga teachers. So, ang, ang proposal dito is mag-coordinate nila ang mga each district heads pakato sa munisipyo kung pwede man na matagang sinuwesto ang mga teachers para magamit nila ang mga iskilahan. Kasi ang main concern para sa deputies ang mga pwestuhan sa mga teachers. Kasi although mod modular, magamit ng gabong pwesto. Ang suggestion pa nila sa sa mga mayor, Uh, SDS, iyon na ang mga barangay halls, amon na ako na inspirahan. So, ay, uh, nagulat kita ako na ng mga report sa karabong to sa kanila pag-coordinate sa DEPE. Kasi ito yung kasi ang situation pa na doon to. Thank you. Ah, hindi ko na na. Ikaw ko lang ang na kanina ni Sir Amir. Ikaw nung sinin mga nagkagawas sa nga mga names. Uh, diin ito, sino sina nagtatakot? Kailan o kay naka-access sila sa nga mga pangutana nga na nawawaraan na privacy sa inyong mga mga tao? Actually, kagabi pa ito ay message sa alay regarding regarding ito ang data. Because that data is forwarded to us in our office and then for us to have a clear picture 
for details of that uh, of that person, uh, we have to give names so that we can do close contact uh, in our contact tracing. But to uh, specific persons, no? to specific persons, uh, uh, those who are responsible in the contact tracing, uh, uh, the, we provided them uh, the data. So with that, uh, with that event, uh, with that incident, I mean, uh, we will be uh, limiting, siguro, uh, certain, ano lang, certain persons, pero we will be respecting uh, other persons with that data, but uh, probably that will also hamper our contact tracing. So we will balance the lang, uh, we will balance with that. Uh, with, uh, to fast track Major Kilitano Ngayon ko special law, I think mismo ang authority na mag-file yung kaso, even there is the private complainant here. Eh. I don't know kung tama ang pagkasalo. Uh, tama yan sir, uh, special yan. Pero what I mean nga, uh, complainant, kasi we are required resource and the, uh, as an, an evidence kung saan yan makukuha. So witness lah. Witness, yeah. Uh, oh, mag-witness sila dyan. Yan naman ang purpose doon. Para pag-attest ito kung saan ako. Kasi ang, mag, mag, ang mag-handle yan sir is the, the regional anti-cyber fire group sa PNB. Sila talaga dyan ang katas to investigate itong ano, uh, mga picture-picture sa kasano. Yung nakapost ng mga... Mm -hmm. Okay. So, uh, sa party na lang saan ko ang hiling uh, sa church gatherings, um, siguro, generally, ito nga pag-limit up to 10 persons sa mga attendees during church gatherings, kung ang siguro space is limited para sa mga dito lang ang simbahan, whereas, ang ato in-mimindini, which is to host a big celebration, ang tiesa sa katalaman, is cathedral. I, I think, they did ma-apply nga baga pa 10 persons da, ang pwede i-allow sa cathedral. What is the uh, inside of the PNP here and the PNP movement. Ano yun sir, uh, we are referring to the Indigenous Guidelines. Kung anong nakalagay sa guidelines sa section 4 number 12, yun talaga yung pakasunod. Ang nakalagay doon sir is only 10. So, 10 lang. 10 lang talaga. Okay. Hindi naman sinabi doon na nasa space ka na malaki, na wala. Hmm. Only 10 ang nakalagay. So, yun ang i-enforce na PNP <laughs> natin. Otherwise, I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able to do that. I'm not going to be able General assessment is um, since this is already our six months on, 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 on our operations. Um, and since the recent events, I think the guidance of the national government and the regional and its regional um, rep, reps and you know, the policies laid down by the national government are well followed and well implemented at the provincial level and at the municipal level. We, we sometimes or oh, even overextended no, sa ilang aspeto, pero for, 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 it's for the side of bias natin dito yung sa potion. No. Uh, hindi tayo nag for the past six months and the reason probably why this happened is because of the, the policy as well at the national level. There's a relaxation uh, of, of uh, restriction of movement. No? 
sa sa mga tao. Hindi pa to dahil sa mayroon lang a or na nag-violate ng protocol, kaya hindi naman pa actually na-establish yan. Ang, 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 ang ano lang natin dito, sa, sa gen, in general, that the policy laid down in the omnibus guidelines is to relax the, the restriction of movement. So that, 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 that might be one of the major reasons why this happened. Pero sa kabuuan, considering that we're able to maintain zero local transmission in the past six months, sans this event, uh, we, we, if we perform well no, sa, sa, pag, sa, pag, sa pagsunod, pag-implement ng mga programa, the team, no, the team at the provincial level, and, uh, pag may mga overextension na nakukorek na mga natin, no, pag may nag-relax, natin yun, no. So this this uh, small na butas na nangyari ay uh, unfortunate no pero it might it can happen it can happen anytime. So one long move no very very ito na no ang nangyari. So salamat sa iyo pagkadingan. Hopefully ah uh, Next week, makamit it out, no? Depending on the situation, the very fluid na situation, kaya nga din ko, na di ba, nagpukuyan, nagpukuyan, mga pakilanan, ano kayo, wala kayo, puro press call. Kasi pagkita ko, ang press conferences, kung the vital good siya na, di ba, yung pagkiburon. Kasi, giniwasan ka nga ng mga gatherings na dapat pag-gather na talaga ako, important din. Yung pag-gather. Sabi na yun yung mga concerns, sabi, question siyo kanina, na vital pa po siya na nito ang saan mga tao na nang status na natin investigation, na nang status na natin implementation sa natin mga protocols na nang implementation sa natin uh, PNP with regards to sila na natin guidelines. Again, thank you and good morning.